அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒரு எண்ணோட வர்க்க மூலத்தை எப்படி அப்ராக்சிமேட்டாக எஸ்டிமேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நூற்றி பதினொன்னோட வர்க்க மூலத்தை இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதற்கு முந்தைய முழு வர்க்க எண் எதுன்னு பார்க்கணும் அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து ஸ்கொயர் நூறு இந்த நூற்றி பதினொன்றுக்கு அடுத்த முழு வர்க்க எண் எதுன்னு பார்த்தோம்னா பதினொன்று ஸ்கொயர் அது நூற்றி இருபத்தி இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த நூற்றி பதினொன்று நூறுக்கு அருகில் இருக்கா இல்லை நூற்றி இருபத்தொன்னுக்கு அருகில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது மோரார் லெஸ் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது இந்த நூற்றி பதினொன்று வந்து நூறுக்கும் நூற்றி இருபத்தொன்னுக்கும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு எண்ணுக்கும் இடையில் அதாவது இந்த பத்துக்கும் பதினொன்றுக்கும் இடையில தான் நம்மளோட ஆன்சர் இருக்க போகுது அப்போ இது ரெண்டு சம தொலைவில் இருக்கிறதுனால நான் அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன எடுத்துக்கிறேன் பத்து புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு பத்து புள்ளி அஞ்சு இதை நான் என்ன பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னா பெருக்கி பார்க்குறேன் அப்போ எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் அப்போ நூற்றி பத்து புள்ளி இரண்டு அஞ்சுன்னு வருது சரியா இப்போ நம்ம இதற்கு அடுத்த எண்ணையும் பெருக்கி பார்த்துடலாம் பத்து புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்து புள்ளி ஆறு சரியா இதை பெருக்கணும்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் இது எவ்வளோ வருதுன்னா நூற்றி பன்னிரெண்டு புள்ளி மூணு ஆறு வருது அதாவது நூற்றி பதினொன்று இது தாண்டிடுது அப்படின்னா நம்ம அந்த நூற்றி பதினொன்று வந்து கிட்டத்தட்ட எதுக்கு அருகில் தான் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த நூற்றி பத்து புள்ளி இரண்டு அஞ்சுக்கு தான் அருகில் இருக்கும் அப்போ நம்ம இதோட ஒரு டெசிமல் போதும் அப்படின்னா இதோட நம்ம நிப்பாட்டிக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக அது எதுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு சமமாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு முந்நூறு டெசிமல் வேணும் டூ டெசிமல் பிளேசஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது வந்து இந்த நூற்றி பதினொன்று வந்து நூற்றி பத்து புள்ளி இரண்டு அஞ்சுக்கு அருகில் இருக்கா இல்லை நூற்றி பன்னிரெண்டு புள்ளி மூணு அருக்கு அருகில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அது எதற்கு அருகில் தான் இருக்குது அப்படின்னா நூற்றி பத்து புள்ளி இரண்டு அஞ்சுக்கு அருகில் தான் இருக்குது அதாவது பத்து புள்ளி அஞ்சுக்கு தான் அருகில் இருக்குது அப்போ நான் அடுத்த அப்ராக்சிமேஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா பத்து புள்ளி அஞ்சு மூணு பத்து புள்ளி அஞ்சு மூணு சரியா இப்போ இதை பெருக்கி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து புள்ளி எட்டு எட்டு ஜீரோ ஒம்பது இது ரொம்ப நியரஸ்ட்டாக வந்துருச்சு நூற்றி பதினொன்றுக்கு அதனால் நம்ம நூற்றி பதினொன்னோட ஸ்கொயர் ரூட்டை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த எண் முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு நான்கோட வர்க்க மூலத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதற்கு முந்தைய முழு வர்க்க எண் எதுன்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி அஞ்சு இதற்கு அடுத்த முழு வர்க்க எண் எதுன்னு பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ஆறு அப்போ இந்த முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு நான்கு எதற்கு அருகில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த முப்பத்தி ஆறுக்கு அருகில் இருக்கும் அப்போ இதோட வர்க்க மூலம் எதுக்கு அருகில் தான் இருக்கும்னா ஆறுக்கு அருகில் இருக்கும் அப்போ நான் அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன போட்டு பார்க்குறேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் போட்டு பார்க்குறேன் அப்போ எவ்வளோ வருது பாருங்கள் முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஒம்பது அது ரொம்ப நியரஸ்ட்டாக வந்துருச்சு முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு நான்குக்கு அதனால் இதோட அப்ராக்சிமேட் ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் உங்களுக்கு இன்னும் டூ டெசிமல் பிளேசஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இல்லாட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இந்த மாதிரி கூட போட்டு பார்க்கலாம் நன்றி